¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, estamos aquí en la, eh, otro video acerca de los biodigestores o pozos sépticos, eh, sobre todo eh, pozos sépticos, ¿no? pero aprovechamos y le, le decimos lo que es un biodigestor. No hay diferencia. ¿no? Eh, la diferencia del biodigestor es que él produce en, al final del proceso de, de filtrado, de, de, por decantación, decantación es, es que se asienta lo grueso y el líquido eh, se vacía por la parte de encima, así lo hace repetidamente, de la primera cámara a la segunda cámara, a la tercera cámara hace lo mismo, se sedimenta lo espeso, el líquido se rebosa y, y en la parte de encima hay un pase que ya les he indicado, si mira de allá, digamos, llega aquí, y se llena esta parte, aquí hay otro pase, cae acá, se va llenando, otro pase aquí, cae abajo, se va llenando, sube y otro pase, y llega al, al terreno, el, al desagüe final. Eh, esa parte, ¿no? El, el biodigestor hace el mismo proceso que el séptico, sino que el biodigestor al final ya se, se lo utiliza, se pone unas cámaras plásticas, se las hace de hecho en, en material plástico y, y sale en forma de gas, ¿no? Y ese gas es met, eh, metano, ¿no? Es combustible, ese es para, para cocinar. Eh, y el pozo séptico al final, el, el mismo proceso de las cámaras, ya sale líquido, ¿sí? Sale líquido y ese líquido es para riego, ¿sí? Para riego, para ya concluir el ciclo, ¿no? Y utilizar el, el material que sale. Eso, ¿no? A ver, para resumir también la parte de aerobio y aeróbico. El aerobio es microorganismos que se desarrollan sin oxígeno, ¿sí? sin oxígeno. Y el aeróbico, micro, microorganismo aeróbico se desarrolla con oxígeno, respira oxígeno y nosotros somos un ejemplo de sistemas aeróbicos porque necesitamos el oxígeno para desarrollarnos, para que funcione nuestro organismo, ¿sí? nuestro sistema. Por ese lado, ¿sí? Eh, a ver, les hago un acercamiento rápido aquí. Ahí mira, ¿no? Mira, eso, mire. Eh, primer cámara. Eh, segunda cámara, tercer cámara. ¿Sí? Aquí está la, la parte del el baño, el orinal. Viene aquí la caja domiciliaria. Eh, se conduce al sitio donde usted escogió para hacer el, el séptico, la fosa, pozo, fosa, bueno, eso es lo de menos. Eh, aquí, ¿qué sucede? Aquí, en la, esta es más grande, ¿no? Caen los desechos, los, lo grueso se va quedando aquí, va subiendo más delgado, más, hasta que lo más lo más delgado acá, que como una colada en la primera primer cámara, vacía por aquí, por un ducto, un pase, eh, y llega a la segunda cámara y hace lo mismo, cae al fondo, pero ya más delgado, ¿no? más delgado, más delgado, y hace lo mismo, sube, más líquido, y cae, ¿sí? aquí es espeso, acá menos espeso, y acá ya cae, y sube, y aquí es más líquido, aquí es ya prácticamente agua, ¿sí? Y acá en esta parte hay el otro pase. Y aquí ya, ya se filtra. Aquí la idea es tener un, un codo para que quede un, un cierre con líquido y no se regresen los gases y no altere el sistema uh, anaerobio. Y aquí se conduce y esto va debajo de la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra con esto tubería plástica o, o si quiere con algo otro sistema alternativo pero con orificios de manera que el agua se vaya destilando ¿sí? 
el agua se va destilando de a pocos. O sea, grueso, menos grueso y mucho más delgado, más líquido. Y el agua ya sale, se filtra por tubería y ya cae, la absorbe la tierra y ya se, se completa el ciclo. Y todo esto sin olor, ¿sí? Bueno, esa parte. Eh, para no... Para no enredar, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Entonces, como les decía, el proceso se hace en el pozo séptico de forma anaerobia, sin oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, cuando se filtra el oxígeno, queda mal, mal sellado, se filtra algo de oxígeno, ¿qué hace el oxígeno? Entra, mata las materias en, en, anaeróbicas y se pudren, se descompone y huele mal, ¿sí? Eh, entonces toca tener mucho cuidado de eso, de, de sellar. Yo miro algo aquí. Bueno. Eh, una pequeña anécdota. Eh, de un, de, en un colegio que se hizo bastante grande, se hizo un, un pozo séptico, una cosa séptica muy grande se hizo. Eh, como de unos 8 metros por, por 4. 8 o 10 metros, muy grande. Y resulta que se la, ya se la hizo, esa se la hizo a, a, a tres, a doble sistema, o sea, tres cámaras de un lado y tres cámaras de otro lado. O sea, el proceso es el mismo, son tres cámaras, pero al haber seis, lo que hace es tener mayor capacidad, ¿sí? para mucho más tiempo. Eh, eh, entonces, y ya se hizo y ya se empezó a utilizar el, el colegio, ya, ya es cantidad de baños, imagínense. Y resulta que ya se hizo todo perfectamente y cuando se puso las tapas de las cajas, eran seis cajas, porque eran seis cámaras, una grande, una mediana, una más pequeña, y del otro lado igual, una grande, una mediana, una pequeña, conectadas con tubos, con pases, ¿sí?, y en la mitad de las cámaras era un espacio para los filtrados, ¿sí? para, para filtrar en, cuando uno va ya a hacer el mantenimiento. ¿sí? Se abren unos, unos filtros, unos tapones de limpieza que están en la parte inferior de la, de la cámara y, y se limpia. Bueno, pero el asunto es que cuando estuvo todo listo, eh, cuando hacía bastante sol, después de las 2 de la tarde, eh, incluso a las 11, 1, casi ya era la, 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 la hora de salir de estudiar, eh, o cuando hacía en fin mucho sol, así sea en la mañana, eh, los estudiantes tenían que salirse de lo, de, del espacio que quedaba cerca de las aulas que quedaban cerca del, del pozo a la fosa séptica, porque el olor era insoportable y solo era porque no estaba bien sellado. Eso lo sellamos, lo sellamos con brea, ¿sí? con brea y plástico lo sellamos. Y al sellarlo ya quedó perfecto. Entonces, mira, hay que sellarlo muy, muy bien. Esa era la pequeña anécdota. Bueno, gracias, espero que este resumen les sirva y, y ya sacaremos la, la próxima parte. Muchas gracias.